Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture et on va commencer par un truc que je dis rarement, partager cette vidéo. Genre tout de suite. Pourquoi donc Eh bien parce que cette vidéo traite d'un sujet qui est toujours d'actualité et que certaines personnes se battent pour que cela change. C'est le cas d'Amnesty International. Amnesty est une ONG qui n'est rattachée à aucune société et aucun gouvernement entièrement indépendante qui défend les droits humains à travers le monde et qui fonctionne majoritairement grâce aux dons. Et c'est là qu'on en vient à ce que je disais au début, chaque centime que générera cette vidéo un mois après sa mise en ligne ira à Amnesty International. Pourquoi un mois bah Parce que souvent, les vidéos génèrent le maximum de vues pendant la première semaine. Pourquoi Amnesty et pas une autre Parce que j'en suis membre et que je leur fais confiance et que c'est l'une des plus grandes ONG luttant contre la torture. Ils ne m'ont rien proposé pour cette vidéo et je ne les ai pas contactés. Comment vous pouvez être sûr que vous pouvez me faire confiance et que c'est pas une manœuvre pourrie pour faire plus de vues Vous ne pouvez pas être sûr. Mais si vous ne me faites pas confiance pour faire deux clics pour donner à une association qui se bat contre la peine de mort, les prisonniers d'opinion et évidemment la torture, pourquoi vous regardez encore cette vidéo Et puis, soyons sérieux, si j'avais voulu que vous partagiez une vidéo, ça ne serait pas celle-là. Parce que clairement, ce dont on va parler est dur. Et faire rire sur la torture, c'est un peu délicat. On peut pas dire, euh, c'est l'histoire du gentil petit tisonnier brûlant qui s'en va rendre visite à son meilleur ami, l'anus de prisonnier politique. Clairement, ça marche pas. Donc si vous êtes sensible, la suite de la vidéo peut vous choquer. Genre comme le point culture sur les tueurs. Mais je suis un grand taré, donc allons-y pour un retour dans les entrailles merveilleuses et nauséabondes de ce que l'humanité a fait, et fait encore, de pire. Mais avant toute chose, qu'est-ce que la torture Je vais prendre la définition de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, ou comme j'aime l'appeler, la qui va donc comme suit. Tout acte par lequel une douleur, des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne afin notamment d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Oh, rien compris Numéro 1, le scafisme. Et oui, le scafisme fait partie de ces mots qui sont beaucoup plus beaux que ce qu'ils désignent. Genre fistule ou diarrhée. Eh bien le scafisme, ce n'est pas une philosophie antique ou une sorte de randonnée sous-marine comme on pourrait le croire, mais une méthode d'exécution. Alors, je sais ce que vous allez me dire, à quand le prochain NMT Les points culture c'était drôle il y a 4 ans, tu peux faire un point culture sur les années 3 Et plus important, est-ce qu'une méthode d'exécution peut être considérée comme une méthode de torture Si la personne torturée meurt, comment peut-elle te donner des informations Alors, faut pas croire tout ce que te dit l'Inquisition, la torture n'a pratiquement jamais été au service de la vérité. Soyons réalistes, si je te propose de t'arracher les yeux ou de me dire que tu es en réalité un dromadaire, je vais me retrouver avec un public de prétendus camélidés. La torture, ça sert à faire mal, point barre. Donc le scafisme. Ça consistait à enfermer quelqu'un dans un genre de tonneau et lui forcer à boire du miel avec du lait. Ce qui donne la chiasse. Et du coup, le monsieur se retrouve à baigner dans ses excréments et à se décomposer vivant dedans, ce qui prend des semaines. Voilà C'est comme ça qu'on accroche un public avec une histoire de caca. Vous en voulez encore les enfants <rire> Tant pis Numéro 2, restons dans l'anus avec... Non, je vais pas le présenter comme ça. Dites, messieurs, dames, est-ce que vous aimez les fruits Alors, je vous présente la poire d'angoisse. La poire d'angoisse... J'adore parce que les gens craquent totalement à son sujet. Globalement, ça a une forme de poire, et si tu tournes une vis, ça ouvre le mécanisme. Alors, l'objet existe, il y en a dans les musées et tout, et dans plusieurs versions que j'ai trouvées sur le net, on raconte qu'on mettait cette petite saloperie dans l'anus des homosexuels, le vagin des femmes adultères ou la bouche des hérétiques, et qu'après on l'ouvrait à fond pour tout casser à l'intérieur. Et la beauté du truc, c'est que c'est entièrement faux. Déjà, ce n'est pas le genre de poire qu'on met dans le trou des fesses ou à froufinou, et ensuite, oui, en effet, on s'en servait pour la bouche, mais uniquement pour faire taire quelqu'un. La mâchoire est plus forte que le mécanisme de la poire d'angoisse, donc elle ne se disloquera pas. C'est juste que la personne ne pourra ni fermer la bouche, ni recracher la poire. C'est un outil de torture très populaire sur le net, qui n'est en fait pas un outil de torture. En revanche, numéro 3, le taser existe. Alors, je vous entends hausser les sourcils, car j'ai une excellente oreille, mais le taser, ce n'est pas de la torture, c'est un pistolet à impulsion électrique. Alors... Déjà, tirer au taser, c'est un acte par lequel une douleur aiguë physique est intentionnellement infligée à une personne. On est d'accord On est d'accord. Et ensuite, ça peut être fatal. Alors, je vous entends, roulez vos yeux. Genre, des morts, des morts, mais pas tant que ça. C'est peut-être arrivé quelques fois sur des personnes cardiaques ou quelque chose comme ça. Depuis 2001, et selon Amnesty, au moins 670 personnes en sont mortes aux états unis 660 fucking 10. Sur la même durée et le même espace, les ours sauvages ont fait une quarantaine d'attaques mortelles. T'as plus de chances de te faire taser à mort que de te faire waka waka la gueule aux états unis Alors, faut pas être bête non plus, les tasers réduisent de beaucoup les violences impliquant notamment les policiers. Certes, 670 personnes sont mortes à cause de l'utilisation d'un taser, mais c'est toujours moins que les morts dues aux armes à feu ou même juste au point, et les tasers permettent d'éviter ce genre d'affrontement. Dans des conditions normales d'utilisation, le taser est surtout bénéfique. Mais tellement de gens se torchent avec les conditions normales d'utilisation. Il y a un gars, un texan, Eric Amok, en prison, il s'est fait taser 20 fois et il en est mort. 
Et pour ceux qui pensent que ça fait pas si mal que ça, voici un petit montage vidéo ah 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 Moi, je dis que ça a l'air douloureux. Mais là encore, je suis une petite nature. Numéro 4, si vous voulez quelque chose de plus consensuel et de moins controversé, on va se mettre d'accord sur le fait qu'être pendu, traîné et écari est bel et bien de la torture. On se mettrait d'accord si on savait ce que ça voulait dire. Mais je vais te l'expliquer ce que ça veut dire. Tant mieux, il me tarde de l'entendre. Eh bien, arrête de m'interrompre. Tu es bien trop violent. Ferme ta gueule Bon, c'est un châtiment qui nous vient de Grande-Bretagne, un pays de sauvages s'il en est. C'est vrai, c'est le pays qui nous a offert Sherlock Holmes, Harry Potter, Doctor Who, les Beatles et David Bowie. Qu'est-ce qu'il nous reste de classe, nous, après, hein Johnny Hallyday, Jean-Luc Godard et Kevin Bref, je m'égare. En Grande-Bretagne, jusqu'au 19 e siècle, quand quelqu'un était coupable de haute trahison, il était « hanged, drawn and quartered », ce qui signifie qu'on le traînait tout nu jusqu'au lieu d'exécution, qu'on le pendait jusqu'à ce qu'il soit tout juste conscient, qu'on lui enlevait ses entrailles et ses testicouilles, et qu'on les lui brûlait sous les yeux. Et qu'ensuite, on le découpait en quatre, suivant les poitillés. Nous, en France, on faisait que le dernier truc, beaucoup plus humain. D'ailleurs, l'une des célèbres victimes de cette méthode d'exécution à poil radical est Guy Fox, le gars du masque de V pour Vendetta, qui voulait faire sauter le Parlement et Jacques Ier avec. Ce qui est un acte de haute trahison, oui. Numéro 5, le taureau des reins. Comme dans Percy Jackson, voilà, il lâchait un énorme taureau transformeur sur un tas d'innocents, et parfois, il y en avait qui mouraient. <rire> ouais, t'aimerais bien que ça ait l'air aussi irréaliste. Non, non, le taureau des reins de la vraie vie ressemblait plus à celui décrit par Dante dans La Divine Comédie. Ce qu'il y a de drôle avec le taureau des reins, c'est... C'est rien, rien du tout, il n'y a rien qui est drôle, mais ce qui est cocasse, c'est que son inventeur, Pyrrhios d'Athènes, a été le premier à en faire les frais. Phalaris, un tyran grec, dit à Pyrrhios, dit « J'en ai marre de manger des bébés, est-ce que tu pourrais me fabriquer un truc cool pour exécuter les prisonniers ?»« Bien sûr, il s'avère que je suis cinglé, moi aussi. Regarde, prenons cette marmite et faisons-la en forme de taureau. »« Mais pourquoi taureau ?»« Eh bien, parce que j'ai travaillé les ouvertures pour que ça fasse le bruit d'un taureau quand les gens crient dedans. »« Oh, comme une boîte à meufs bah, !»« Exactement !»« Faisons un test. »« D'accord !» Ah ouais, elle marche bien Et oui, selon la légende, Périllos est le premier à avoir testé son invention, contrairement, comme on le croit souvent, à Joseph Ignace Guillotin, inventeur de la guillotine, qui n'a pas été guillotiné. Il grossit la liste des inventeurs qui n'ont heureusement pas fini dans leurs inventions, comme Eugène Poubelle et John Montaigu, comte de sandwich. Et le pire, c'est qu'après lui avoir fait inventer et essayer le taureau des reins, Phalaris aurait jeté Périllos du haut d'une falaise. L'Antiquité Numéro 6, les rats quand on pense que certaines personnes en ont comme animaux de compagnie. Vous savez, vous pouvez avoir un chat, un chien, un poisson rouge, un furet, un hamster, un lapin ou un... En tout cas, heureusement, tous les possesseurs de rats ne font pas ce dont je m'apprête à vous parler. Prenez un seau, mettez un rat dedans, posez le seau contre le bidou de quelqu'un que vous n'aimez pas du tout, du tout, du tout, allumez un feu sous le seau et le rat va tenter de s'éloigner de la chaleur en creusant dans le bidou. Ah, ça pique Je dis bidou, mais avec un tuyau relié à un orifice, ça marche aussi. C'est extrêmement inconfortable. Ça fait partie des tortures qui ont existé et que la fiction adore. Sinister 2, Game of Thrones, American Psycho et bien sûr, 1984. Parce que si vous cherchez des trucs bien dégueux pour vos propres fictions, cherchez dans la réalité. Vous savez le pétrole, nous savons les idées. Numéro 7, on va continuer dans cet esprit avec le dépeçage. Alors, globalement, c'est plutôt un truc de chasseur et de boucher, mais... Moi, non, en fait, c'est un truc de chasseur et de boucher. Voyez ça comme un genre de gommage, mais plutôt que de gommer les peaux mortes, tu gommes les peaux vivantes. Si vous vous posez la question, non, on n'y survit pas. En fait, si, c'est ça le pire, c'est qu'on y survit quelques heures, voire quelques jours. Alors, ça s'est vu dans la vraie vie, mais là encore, on en trouve des exemples dans Le Silence des Agneaux, The Devil's Rejects, Predator, et bien sûr, votre boobs and gore porno préféré, Game of Thrones, avec Ramsey Bolton. Un des rares personnages à prendre son pied dans la série. Ce qui n'est pas très étonnant, ce mec serait à sa place chez les Cénobites de Hellraiser. Enfin, d'un côté, on a les Cénobites, et de l'autre côté, euh, bah non. Numéro 8, en parlant des Cénobites, parlons du Ling Chi, une torture qui aurait probablement beaucoup plu à Pinhead si on se réfère à son masque. Alors, le Ling Chi, ça ressemble phonétiquement à Li Chi, mais les deux n'ont que deux points communs. Ils viennent de Chine, et j'aime pas trop ça. En effet, le Ling Chi était une méthode d'exécution pour les crimes particulièrement graves. Google Translate nous propose la traduction « coupée en petits morceaux ». Nous pouvons presque appeler ça « une julienne de gens ». Peu de choses sont claires au sujet de cette méthode d'exécution, mais globalement, on coupait des bouts aux condamnés, on lui entaillait le corps, plusieurs centaines d'entailles selon la plupart des sources, puis on le finissait d'un coup dans le cœur ou en le décapitant. 
il est assez difficile de démêler le vrai du faux entre l'histoire et l'interprétation des observateurs occidentaux, d'autant que le code pénal n'était pas très clair à l'époque. En effet, le Ling Chi est interdit depuis 1905. Heureusement d'ailleurs que le Ling Chi et les reportages filmés n'ont pas ou brièvement coexisté, parce que filmer un truc pareil, je vous raconte pas la galère. Ok, action, coupé Bon, euh, coupez. Ah, non, 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 mais, mais coupez pas. Ah, pardon. Non, mais si, coupez la caméra. Ah, bah d'accord. Je déteste mon métier. Numéro 9, toujours dans les méthodes de torture antiques, parlons du crucifiement. Oui, ça fait partie des erreurs communes que font les gens, on dit crucifiement. On ne parle de crucifixion que pour le crucifiement de Jésus. Ça fait partie des subtilités de la langue, genre tu n'es électrocuté que si tu es électrisé jusqu'à en mourir. Ou bien un produit inflammable est un produit qui peut brûler. Bref, le crucifiement était particulièrement apprécié des Romains, et vous en avez forcément entendu parler via votre famille catholique, votre école catholique, votre église catholique, ou les livres, vidéos d'histoire, bref, vous savez ce que c'est. En fait, souvent on se trompe au sujet du crucifiement. Ce n'est pas le fait d'avoir des clous dans les pieds et les poignets qui te fait mourir. Oui, les poignets, pas les mains. Ce n'est pas la faim ou la soif. Ce n'est pas d'avoir une putain de chanson dans la tête à cause des Monty Python. C'est l'asphyxie. En fait, quand tu es crucifié, tes bras supportent tout le poids de ton corps. Ils se disloquent très vite. Ensuite, c'est les épaules. Et donc, tout ton poids pèse sur ta cage thoracique. Pour expirer, tu as besoin de te hisser sur tes pieds, ce qui est très douloureux. <rire> bah oui, sont cloués <rire> Et donc, tu n'as pas assez d'oxygène pour alimenter tes muscles, qui en ont besoin pour te soutenir. Donc ton cœur bat plus vite pour tenter d'apporter plus d'oxygène, mais il n'en a pas, donc il bat encore, encore plus vite, jusqu'à ce que soit ton cerveau ne soit plus du tout oxygéné, soit ton cœur explose. Jésus a mis 6 heures à mourir, mais ça pouvait durer plusieurs jours, voire plus d'une semaine. Et c'est devenu le symbole d'une des plus grandes religions du monde. <rire> J'étais dans une école catholique. Quand j'ai su à quel point la croix était une abomination, j'ai mal dormi. Sérieusement, après, tu découvres Batman qui vous qui essaie de faire peur à ses victimes en se déguisant en chauve-souris. Mec, les croisés ont vachement mieux choisi leur symbole. Numéro 10, le supplice de la goutte d'eau. Alors, il paraîtrait que ça viendrait de Chine, mais les quelques documents qui en attestent parlent aussi de la guerre d'Algérie, de l'Inquisition espagnole, de l'Italie, et en plus, on n'est même pas sûr de ce que ça fait. Le processus, c'est qu'on te bloque la tête et le corps et qu'on te laisse tomber une goutte d'eau exactement au même endroit en continu. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça joue sur ton seuil de tolérance. La première goutte ne fait pas mal, la deuxième non plus, la centième non plus. Mais au bout de plusieurs heures, voire plusieurs jours, tu as l'impression qu'on te donne des coups de marteau directement dans ton crâne. Ça, et évidemment, tu te sens claustro, tu peux pas dormir, bref, tu deviens cinglé. Mais les images sont bien plus parlantes que les mots, alors je vous laisse avec ces images tirées de l'excellent film « Robo Vampire ». Des images choquantes. Numéro 11, et quand à parler de l'eau, parlons du waterboarding. Celui-là, il est génial parce qu'il est très connu pour avoir été utilisé par différents organismes américains, que ce soit la CIA, les Marines ou d'autres, et que certaines personnes, de nombreuses personnes, considèrent que ce n'est pas de la torture. Pour ceux qui ne situent pas, le waterboarding, qu'on traduit souvent en français par simulation de noyade, c'est avoir une serviette sur la tronche et on te verse de l'eau dessus. Du coup, tu peux pas respirer sinon de l'eau. Et on te l'enlève pour que tu retrouves ton souffle, et on te le remet. Et on te l'enlève, et on te le remet. Tu sais, comme parfois tu te dis que la noyade doit être l'une des pires façons de mourir, et ben ton corps croit qu'il se noie, encore, et encore, et encore, et encore, et 42% des Américains pensent que ce n'est pas de la torture. Alors je sais qu'on parle de la nation qui donne une crédibilité à Donald Trump, mais putain, 42% bordel d'anus Alors, pour rendre à Caesar ce qui est à Caesar, la waterboarding est officiellement considérée comme de la torture depuis Obama. Mais 42% quoi Je sais pas ce que ces mecs-là se disent. Se noyer encore et encore C'est en kikinon tout de même Tiens, d'ailleurs, puisqu'on a parlé de lui, est-ce qu'entre deux propos homophobes, racistes, sexistes, mégalo, extrémistes, radicaux, autocentrés, primaires, vulgaires, diffamants, dégradants, ignorants, détachés de la réalité, stupides, arrogants, intolérants et inhumains, notre porcelet républicain décérébré à la crinière de feu préférée n'aurait pas glissé un mot sur le waterboarding Well, let me ask you a question. On the other side, they chop off our young people's heads and they put them on a stick. Would I approve water pouring? You bet your ass on it. In a heartbeat. And I, I would approve more than that. And don't kid yourself, folks. It works, okay? It works. It works. Believe me, it works. And you know what? If it doesn't work, they deserve it anyway for what they're doing to us. Me. Comment fait-il Comment fait-il Donald Trump, tu penses qu'il a fini de te surprendre et BAM Une source extrêmement crédible a appelé mon bureau et m'a dit que le certificat de naissance de Barack Obama était un faux. Ça c'est un des trucs les plus cons qu'il ait dit Et ça 
Si Hillary Clinton ne peut pas satisfaire son époux, qu'est-ce qui lui fait penser qu'elle peut satisfaire l'Amérique Oui, mais ben ça, c'est le vrai dernier niveau de beaufrie, d'irrespect et d'imbécilité. Il ne peut pas avoir vraiment fait pire que ça. Si Ivanka n'était pas ma fille, peut-être que je serais avec elle. Stop it Oh, c'est so weird Ew Ce type est le mal. C'est... C'est le côté obscur de la moumoute. Sérieusement, il serait capable de foutre mal à l'aise Sauron. Et Dark Vador. Et Voldemort. Et le Joker, Lex Luthor, Toulouse, Geoffrey Baratheon, Al 9000, Jafar, Hitler, Rasputin, Kira, Ivan IV de Russie, le Général Zone, Mozo Jojo, Megatron, Tommy Wiseau, Shredder, Caligula, et Doctor Doom, et Satan Oui, il pourrait On n'est pas si diabolique que ça, nous, hein Non, 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 non. non. Numéro 12, on va revenir à des choses à la fois plus éloignées et plus ludiques. Plus ludiques, putain, je suis en train de parler de la torture. Bon, disons, moins présentes et plus absurdes. Boena Kulei. En français, le châtiment du sac. Ça remonte à l'antiquité romaine et les interprétations varient beaucoup, mais globalement, on te mettait dans un sac et on te foutait à la mer. Non, sans avoir mis dans le sac un certain nombre d'animaux vivants. La version la plus connue était celle qui avait originellement lieu durant le règne d'Adrien, c'est-à-dire avec un serpent, un chien, un singe et un coq. Certaines personnes ont une vision très spécifique de comment tuer des gens. J'imagine mal dans Star Wars épisode 7, un gars dire à Kylo Ren « Tu as tué ton père, donc ta sentence sera d'être enfermé dans un sac avec un serpent, un chien, un coq et un singe. »« Et tu la ramènes pas, ça fait plus d'un mois qu'il est sorti en DVD. » Alors, si tu ne l'as pas encore vu, c'est que t'as pas envie de le voir, et si tu t'es fait spoiler, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, alors arrête de me faire chier Comme beaucoup avant lui, Alexis Brott, Link the Sun, s'énerve en anticipant les réactions des commentaires. Il parle tout seul, à des voix agressives dans sa tête, qui l'oppressent et le tourmentent. C'est l'un des premiers symptômes de la psychose. Étonnamment rare chez les vidéastes du net. Vu que je me suis récemment coupé les cheveux, je sais que 78% des commentaires ne porteront que sur ça. Oh, 36 personnes, un blab, un pouce vert Ouais, Cyprien, il critique, euh, il propose rien, etc. Nous avons joué le jeu comme ça. Bob, c'est beaucoup trop flamboyant, mes yeux, mes magnifiques yeux. Ah, je suis désolé. Et enfin, Karim Dommage, des émissions de cinéma sur jeuxvideo.com <rire> C'est complètement con Dis-moi, euh, du con, outre le fait de parler de tes spectacles, de tes pubs pour la Fox et de tes livres, est-ce que t'aurais pas envie, de temps à autre, de faire une vidéo qui parle de science Pour voir Alors toi, qui as l'intention de dire des saloperies pour dire des saloperies Toi qui as mis un pouce rouge à la vidéo avant même de l'avoir regardée Toi qui utilises Adblock sur YouTube car l'idée même que ton visionnage permette à des créateurs de vivre de leur œuvre t'es insupportable toi, enfin, qui pense que si tu t'identifies comme un troll, ça te donne le droit d'être une enflure Sauve un youtubeur. Ferme ta gueule. Numéro 13. Alors, j'hésitais un peu entre histoire et actualité pour celui-là, du coup j'ai passé un sondage sur Twitter pour vous demander si vous préfériez que je parle d'actualité ou d'histoire, et l'histoire l'a emporté, donc nous pouvons parler de l'aigle de sang. Et tous les gens qui regardent Vikings viennent de faire oui de la tête. Alors, ce serait une tradition viking où les suppliciés verraient leur côte coupée de la colonne vertébrale et écartée, de telle sorte qu'on puisse leur extirper leurs poumons. Alors, d'une part, ce ne serait arrivé qu'à deux personnes dans l'histoire, et d'autre part, ça n'aurait peut-être même pas arrivé. D'une part, les traces écrites qu'on a de ce genre de pratique datent de plusieurs siècles après leur prétendue existence, et donc il est possible que les auteurs qui y font référence en fassent un peu des caisses pour faire peur, ou que petit à petit, la légende est devenue de plus en plus nawak, style « Mon voisin s'est suicidé. »« Son voisin est mort. »« Le voisin de Ginette s'est fait tuer. »« Ginette s'est fait tuer par son voisin. »« Ginette a écouté du rock voisine. »« Rock voisine a tué Ginette. »« Les extraterrestres ont construit les pyramides. » Donc soit c'est vrai, soit c'est exagéré, soit c'est une erreur de traduction. Les latinistes savent de quoi je parle, genre au lieu de traduire « Jules a mangé un poisson », tu traduis « Un poisson a enterré Jules ». Ou encore, Romulus et Rémus sont des fils de... Lupa, 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 Lupa... Louve. Romulus et Rémus sont les fils d'une louve. Numéro 14, le berceau de Judas. Et le plus terrible, c'est que lui, il est 100% réel et qu'on s'en est bien servi. Aucun doute là-dessus. En français, on l'appelle aussi la veille, parce qu'on ne peut pas s'endormir dessus. Pour faire court, c'est une pyramide, et tu t'assois dessus. Donc ça rentre, et on te tire sur les pieds petit à petit pour que ça rentre de plus en plus avec tous les déchirements de tissu que tu imagines. Et mon merveilleux travail consiste à pondre une blague là-dessus maintenant. Oh, 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 le... 
Bah, au bout d'un moment, il devait en avoir plein le cul Je vais tellement brûler en enfer, putain. Bon, bon, euh, je vais pas m'éterniser là-dessus. Juste, voilà, Moyen-Âge, Inquisition, Pyramide, donc probablement extraterrestre. Et tant qu'à y être, numéro 15, parlons de l'empalement. Parce que soyons clairs, s'il y a un sujet sur lequel on peut bien se fendre la gueule, c'est l'empalement. Comment ça fonctionne <rire> C'est très simple Tu introduis jusqu'à ce que quelqu'un meure. Et tu introduis par où tu veux. C'est ça qui est magique. Un univers entier d'orifices s'ouvre à toi. Putain, le mauvais choix de mots. Et en plus, le supplice du pal était pensé pour être le plus long et douloureux possible. Parce que si le pal est pointu et aiguisé, bah, il va faire comme Captain America Civil War. Il va tout déchirer. Alors que s'il est arrondi au bout, la gravité va le faire rentrer très, très, très lentement en ne laissant aucun organe vital sur son passage. Les suppliciers pouvaient survivre jusqu'à 3 jours mais le pire, c'est que comme c'est pratique comme méthode d'exécution, c'était utilisé partout. La Mésopotamie, l'Empire néo-assyrien, l'Égypte des pharaons, et bien entendu l'Empire romain, jusqu'en 1915 avec le génocide arménien, la guerre d'indépendance grecque et Vlad III qui était roumain. Enfin, non, techniquement, 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 bon, techniquement, il n'était pas roumain, il était prince de Valichie, c'est en Roumanie actuelle, donc voilà, Vlad III n'était pas roumain, roumain. Tiens, d'ailleurs, je fais comme si tout le monde savait qui était Vlad III, mais peut-être pas. Vlad III, surnommé Vlad l'Empaleur, prince de Valichie donc, est le gars qui a inspiré le personnage de Dracula. À ce point. En fait, c'est pas qu'il empalait tout le monde, il empalait stratégique. Soit des personnes importantes, soit beaucoup de gens d'un coup. Le supplice du pal partage ça avec le crucifiement, c'est autant fait pour faire souffrir le supplicié que pour faire peur à ceux qui restent. Et là que je fais le rapprochement, heureusement que Jésus n'a pas été empalé. Madame Brott, il semblerait que votre fils manque d'attention et de concentration Jésus en classe. Jésus est mort pour mes péchés. Jésus est mort pour mes péchés. Jésus est mort pour mes péchés. Monsieur Alexis Brott, Jésus veuillez cesser de pleurer péchés. dans le coin de la pièce, s'il vous plaît. Numéro 16. J'hésite. J'hésite entre parler de pire ou démystifier un truc. Genre plutôt léger, ou plutôt, mais que fait la police Ah oui, putain, merde, c'est vrai, c'est eux la police. Bah on va parler de ça, tant pis. La cellule froide. Alors, est-ce que volontairement exposer quelqu'un à une hypothermie contre son gré, c'est de la torture Si vous pensez que non, <rire> félicitations Vous êtes fous <rire> Non, sérieusement, la CIA rend cette pratique dans les techniques avancées d'interrogation. C'est donc autorisé. Technique avancée d'interrogation. C'est fou comme beaucoup de gens, surtout quand c'est pas leur problème, genre les bourreaux ou les spectateurs, aiment utiliser des périphrases de 4 mots quand on a un mot précis. Genre un rapport sexuel non consenti pour viol, adaptation des ressources humaines pour licenciement, ou dans les années bouches, armes de destruction massive pour pétrole. Bref, la cellule froide, on te fout tout nu dans une pièce à 10 degrés. Et comme c'est utilisé par la CIA, c'est hyper secret, donc aucun moyen d'avoir des renseignements clairs. Oui, c'est assez merveilleux. Et il y en aura parmi vous qui diront, oui, mais si la torture permet de soutirer des informations qui sauvent des vies, n'est-elle pas justifiée d'une part, je galère à trouver des informations concernant les chiffres de torture aux états unis Alors je n'imagine même pas trouver des informations fiables concernant la prétendue efficacité de ces méthodes. Et d'autre part, il existe depuis 1987 une convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ratifiée par 159 États à travers le monde. La torture, même si c'est efficace, ce qui est sujet à débat, c'est illégal. Mais là encore, j'aime pas trop tout ce qui est douleur. Numéro 17, parlons d'un truc plus joyeux, genre la Vierge de Fer <rire> C'est bientôt fini, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. La Vierge de Fer a cette merveilleuse qualité, pour un instrument de torture, qu'elle n'a jamais existé. Enfin non, l'objet existe, mais on ne s'en est vraisemblablement pas servi pour transformer des gens en kebab. La première Vierge de Fer a été construite au 19 e siècle. Depuis, on en trouve surtout dans les œuvres de fiction, les films de Tim Burton, ce mec a un problème, et les musées dédiés à la torture et le siège de la Fédération Olympique d'Irak à l'époque de Saddam Hussein. Non, sérieusement, ils ont retrouvé une vierge de fer dans le siège de la Fédération Olympique d'Irak. Et là, ce coup-ci, Ouda Hussein, le fils aîné du dictateur, s'en servait pour torturer les joueurs de foot aux accomplissements insuffisants. Sur l'échelle du diabolisme, je dirais qu'on doit être à un niveau... Euh, Lex Luthor environ. C'est ça, Lex Luthor sur 20. Il a rendu réel un moyen de torture fictif pour torturer ses joueurs. Moi, ça me paraît exagéré. Mais là encore, je suis pas très foot. Numéro 18, et les trois derniers sont horribles. Je voulais finir sur une touche légère, mais tant pis, nous allons finir sur une note grave. Alors, on va commencer tout de suite par le Glasgow Smile, le sourire de Glasgow, qu'on appelait sourire de l'ange quand j'étais au collège. Oui, on parlait de ça au collège. Globalement, c'est ce que le Joker décrit dans The Dark Knight, la première fois qu'il explique d'où viennent ses cicatrices. C'est surtout une torture de gang, mais par rapport au reste des horreurs que nous avons évoquées, celle-ci a la décence de te laisser vivre. Évidemment, tu as une cicatrice à vie, mais tu survis. 
Et puis tu peux même bien y survivre. Regardez Tommy Flanagan, un acteur qui d'ailleurs vient de Glasgow. Eh bien, vous l'avez vu dans Sons of Anarchy, dans Gladiator, dans Sin City, dans Braveheart. Il s'est fait charcuter, mais il est toujours là pour en parler. Mais bon, ça c'est pas de la torture à l'échelle d'un état. Pas de la torture tout court. Rappelez-vous bien de ça, on ne parle de torture que si les souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel. Traduisez, le Glasgow Smile est moins proche de la torture qu'un coup de matraque. En fait, le Glasgow Smile ne peut vraisemblablement pas être considéré comme de la torture. Contrairement à numéro 19, est-ce que vous aimez la Syrie Bien sûr que vous l'aimez Guerre civile, mortalité infantile de 2%, 13ème plus grande armée au monde, mais un IDH moyen, et bien sûr, Daesh, qui encourage l'esclavage, le viol et la torture, pourquoi ne l'aimerions-nous pas Eh bien, ça ne va pas vous surprendre, ce pays a donné son nom à une torture. La Syrian Box. Merde, pendant ça, on dirait boîte de céréales en anglais. Mais non, c'est la boîte syrienne, qui conviendrait sans doute mieux de traduire par caisse syrienne ou coffre syrien. Le principe est fort simple, on t'enferme dans une boîte. Et tu sais ces courbatures que t'as quand t'as dormi de travers, j'en sais pas que ça fait mal, mais c'est pas agréable, et puis ça dure toute la journée. Bah ça, sur tout ton corps, pendant des jours. Mais ce n'est pas tout Comme des courbatures de l'enfer ne sont jamais qu'un petit inconvénient pour les Syriens, tu oublies toutes les commodités, et donc on te fait dormir dans tes excréments. Enfin, si t'arrives à t'endormir avec la douleur. Mais ce n'est pas tout Tu pourrais penser qu'enfermé dans un coffre étroit, tu t'asphyxies très vite, mais non Il y a un trou dans la boîte. Pourquoi donc pour faire passer un œuf dur de temps en temps dans le trou, qui, évidemment, te roule dessus et tombe par terre dans ton caca, puisque tu as les mains attachées dans le dos, et que tu ne peux pas bouger. Parce que que serait la torture physique sans un poil de torture psychologique Et c'est pour ça qu'on va finir par la dernière. C'est un pléonasme, mais celle-là, je l'ai sauvée pour la fin. Numéro 20, la torture blanche. On t'enferme dans une salle, entièrement blanche, constamment éclairée, pendant des jours, voire des semaines. On te nourrit, mais avec du riz sur des assiettes en papier. Et c'est tout. Alors, vous pensez peut-être que c'est une promenade de santé comparée à ce que j'ai évoqué avant. Pourquoi garder celui-là pour la fin Tout est blanc. Absolument tout est blanc. Tu ne reçois aucun stimulus visuel. Aucun stimulus auditif parce qu'on t'interdit de parler. C'est de la privation sensorielle. Autant dire que ton cerveau ne supporte pas bien. Tu commences à avoir des hallucinations visuelles et sonores, ton esprit crée les stimulations, tes capacités cognitives chutent, tu perds la mémoire, tu n'as plus de notion du temps, et comme tu n'es plus stimulé, tu finis par supplier qu'on te fasse mal. Et évidemment, tu gardes les séquelles à vie. Et pour ceux qui sont en train de se dire « Mais c'est pas compliqué, tu te fais une petite coupure et puis bah tu vois du rouge. Hein. » C'est pas une putain d'énigme du professeur Layton, les gars. C'est de la torture. Si tu fais le malin, on te fout dans une camisole blanche et on t'attache. Bref, donc voilà, ce délicieux point culture est terminé. Une fois encore, si vous ne l'avez pas encore partagé, s'il vous plaît, faites-le. Il suffit que quelqu'un clique sur la vidéo pour faire un micro-don à Amnesty International, l'organisation numéro 1 contre la torture. Et on a besoin d'eux. D'après leur rapport de 2014, il y a eu des cas de torture dans 141 pays dans le monde. Oui, pas une dizaine ni une vingtaine, 141. Et si tu penses que la France n'en fait pas partie, <rire> désolé. Certes, ce sont des cas isolés, mais il y a des cas isolés. Et un petit coucou à tous les Québécois, Néerlandais et Suisses qui regardent cette vidéo, vous gérez. D'ailleurs, vous pouvez vous-même faire un don, ponctuel ou mensuel, à Amnesty International. Même 1, 2, 5, 10 euros par mois, ça changera probablement pas votre vie, mais ça en sauvera. Renseignez-vous, moi je vais mettre un lien dans la description. Je vais peut-être sortir une vidéo avant la fin du mois, et d'ici là, merci pour le partage, merci pour le pouce bleu, hein, celui-là il rapporte rien à personne, mais ça fait toujours plaisir cousin. Et à la prochaine tout le monde, ciao